బాగున్నాయి చాలా బాగున్నాయి రాలేదనుకుంటే వాళ్ళందరూ ఎంక్వైరీ చేసి ఎవరికైతే అర్హులైన వాళ్ళ అర్హత కలిగి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఏదైతే రాలేదు అవన్నీ వెరిఫికేషన్ చేసి కనుక్కొని ఇంటికి వెళ్ళి కనుక్కొని మరి అన్నీ చేస్తున్నారు వాలంటీర్లు బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు వాలంటీర్ వ్యవస్థ వచ్చినాకే ఇంకా వ్యవస్థ బాగుంది ఇప్పుడు అవన్నీ ఉట్టి మాట్లాడు ఏంటంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఏదో చెప్పాలి కాబట్టి బా బాగుందంటే ఇంకా ప్రతిపక్షం ఏముంటుంది ప్రతిపక్షం కాబట్టి ప్రతిపక్షం కంపల్సరీ బాగాలేదనే అంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ పని అదే కాబట్టి లేసిన కాని నుంచి మంచి చేసినా చేయడానికి చెప్పాలి వాళ్ళు ప్రతిపక్షం అంటే అంతే కదా కావాలనేవి కాదు కాకపోతే వాళ్ళు చేస్తున్న కుట్రాలు ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడే బయటకు వస్తాయి ఎందుకంటే ఇది ఇంతకుముందు అంటే వాళ్ళు అధికార పార్టీలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేసినా కానీ చెల్లుబాటు అయిపోయేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవన్నీ కుదరవు కాబట్టి జగన్ గారు అవన్నీ కండేస్తున్నారు జగన్ గారు ఇప్పుడు వాళ్ళ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ జగన్ గారు గవర్నమెంట్లో వాళ్ళ నాయకులు ఎవరైనా తప్పు చేసినా కానీ ఊరుకోరు అట్లాగే ఇప్పుడు టీడీపీ అయినా ఒకటే వైసీపీ అయినా ఒకటే జగన్ గారికి ఎవరైతే అన్యాయం చేశారో వాళ్ళని కండిస్తున్నారు అది అది టీడీపీ అని కాదు వైసీపీ అని కాదు ఎమ్మెల్యే అయినా సరే ఎంపీ అయినా సరే వైసీపీలో ఉన్న నాయకులైనా సరే ఎవరినైనా సరే కండిస్తున్నారు జగన్ గారు అంతేగాని ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళ మీద రుద్దుతున్నారు ఇవన్నీ ఉట్టి మాటలు అవి నెంబర్ వన్ ప్లేస్లోనే ఉంది బాగానే చేస్తున్నారు టెస్టులు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఎక్కడైతే వ్యాప్తి చెందుతుందో అక్కడ ప్రతి ఇంటికి ప్రతి ఏరియాలో సచివాలయాల్లో పెడుతున్నారు ప్రతి ఏరియాలో మొబైల్ వ్యాన్ ద్వారా కూడా పెడుతున్నారు బాగుంది చాలా బాగానే చేస్తున్నారు టెస్టులు బాగా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి అంతేగా పట్టించుకోవట్లేదు అంటే ప్రతిపక్షం అంటే అంతేగా ఇప్పుడు మంచి చేస్తుంటే చేయడు చేయట్లేదు అంటామే ప్రతిపక్షం వాళ్ళకి తప్పదు కాబట్టి వాళ్ళ ఉద్యో వాళ్ళ ఉద్యోగమే వాళ్ళ వృత్తి అది ఏది మంచి చేసినా దాన్ని కండి కండిచ్చడం ఏది మంచి కాదు చెడు చేస్తున్నారు అంటే కాబట్టి మా ఊళ్ళే అన్ని అలా చెప్పడం వల్ల ఇక్కడ ప్రతిపక్షం అంటే అంతే ఇంకా మరి అది మంచి పద్ధతి కాదు ఎందుకంటే ఒకటి చేసి చేసేవాడిని చెడగొట్టడం చేసేవాడిని బుర్ర చల్లడం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారు పరిపాలన పది సంవత్సరాల దాకా ఏం చేశాడు చెట్లు మొక్కలు నీళ్ళు అంటుంది తప్ప రోడ్లు ఆ రోడ్లు కాంట్రాక్ట్లో కూడా ఆయన కమిషన్ ఉంది అన్నారు మరి మొక్కల్లో కూడా ఆయన కమిషన్ ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఆయన కమిషన్ ఆయన కావాల్సింది అదే జనాల సంగతి అనవసరం మొక్కలు చెట్లు రోడ్లు రంగులు అన్నిట్లో ఆయనకి థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ కంపెషన్ ఉందని అంటున్నారు మరి మనకైతే తెలియదు అది మటుకు వాస్తవం చూస్తుంటే మటుకు అది వాస్తవం ఎందుకంటే నువ్వు ప్రజలే చేయాలి కానీ మొక్కల రోడ్లు ఎవరికి కావాలండి తిండి కావాలని కడుపు నిండా ఇప్పుడు జగన్ గారు ఉన్నారు పథకాలు పెట్టారు ప్రతి ఒక్క పేదవాడికి అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి మీకు పల్లెకారులకు కానీ ఇంకో ఇంకో ఇంకోటి కానీ ఎవరికైనా అమ్మఒడి కానీ ఇలాగ ప్రతి ఒక్కరు చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారు ప్రజలను గుర్తించాలి కానీ ప్రజలు ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో అర్హత కలిగి ఉన్నారో ఎవరైతే ఏం అందట్లేదో పథకాలు వాళ్ళకందరూ చేయాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నారు అది అది కావాలి కానీ మొక్కల నీళ్ళు ఎవడండి ఎవరు కావాలి మొక్కల నీళ్ళు రోడ్లు ముందు మనం బాగుంటేనే వ్యవస్థ బాగుంటుంది ముందు మనం బాగుకుని వ్యవస్థ బాగుండాలంటే మనుషులు బాగుండేనే కదా నువ్వు తర్వాత రోడ్లు వేయి మొక్కలు వేయి చెట్లు వేయి రంగులు వేసుకో ముందు కడుపున అన్నం పెట్టు లేని వాళ్ళకి అర్హత కలిగి ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైనా చెయ్యి అంతేగాని నువ్వు మొక్కల నీళ్ళు అంటే ముందు ఇక్కడ కడుపులు ఎండిపోతారు ఆ పది పది సంవత్సరాలు గవర్నమెంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గవర్ గవర్నమెంట్లో జగన్ గారు అయితే అడగకుండానే అన్నం పెడుతున్నాడు అడగకుండానే అన్నీ వేస్తున్నాడు ఇంకా ఇంకా సంవత్సరం అవుతుంది దగ్గర దగ్గరగా ఇంకా సంవత్సరం దాటితే ఏ సంవత్సరాలు ఇంక ఎన్ని చేస్తారో చూడండి అట్లాంటి వాళ్ళు కనీసం బతుకున్నంత కాలం జగన్ గారు గవర్నమెంట్లో గవర్నమెంట్ ఉంటేనే బాగుంటుందని మా కోరిక ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి